നമസ്കാരം ഞാൻ രോഹിത് മേനു ട്രിവാൻഡ്രം മോഹൻദാസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ നാലാം വർഷം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പതിനാറിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കീം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു അവസാനഘട്ട പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പെൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബിഫോർ ഡേ ബിഫോർ എല്ലാം നേരത്തെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക മാക്സിമം കാരണം എക്സാമിന് പോകുന്ന അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഹറിബറിയായി മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് കളയരുത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൂളായി പോയി എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വൃത്തി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പോയി എടുക്കുക മാക്സിമം കളർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കളർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പറ്റുന്നവർ കളർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഐ ഡി കാർഡ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കുക കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുക ഫേസ് ഫേസ് മാസ്ക് വയ്ക്കുക ഗ്ലൗവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൗവ് ഇടാം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക സ്വന്തം പെൻ പെൻസിൽ മുതലായവ കൊണ്ടുപോകാം എക്സാം ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നോർമൽ അനലോഗ് വാച്ച് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം അത് ഇൻവിജ്വലായിട്ടേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ടെൻഷനാവും നിങ്ങളുടെ എക്സാം മൈൻഡ് ചിലപ്പം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സ്വന്തം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് പിന്നെ കുട്ടികളെ അക്കോമ്പനി ചെയ്യുന്ന പാരൻസ് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി അവിടെ സെൻറ്ററിൽ അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവർക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കടക്കാതിരിക്കുക അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കാത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് സഹകരിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടെ തന്നെ അവർ എക്സാമിലെ പറഞ്ഞു വിടുക പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കയറണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ ചെല്ലുക തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയരാകുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓരോ അവരുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുക വീണ്ടും പറയുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുക അവരുടെ സഹ ഒഫീഷ്യൽസിനെ സഹ കൂടെ സഹകരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി അമ്പത് മിനിറ്റ് അതായത് രണ്ടര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് ഒന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഒന്നിന് മാത്സ് ആയിരിക്കും അതായത് പേപ്പർ വൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ടു മാത്സ് ഇതിൽ രണ്ടിലും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് രണ്ടര മണിക്കൂർ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മാക്സിമം കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ
പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുക അതിൽ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറും അതും ഇതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ചെയ്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആ വക ടോപ്പിക്കൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നോക്കിക്കോണം ബോണ്ടിങ് ഓരോരോ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം പിന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചു വെച്ചോണം കാരണം തിയറി പാർട്ട് മെയിനായിട്ട് കെമിസ്ട്രി തിയറി പാർട്ട് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് സി എവിടെ സി എച്ച് എവിടെ ഒ എച്ച് ഈ ച ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെറ്റി മെത്തേഡ്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഫിസിക്സിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഐ ജെ കെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ട ഫിസിക്സിനാണ് ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പാർട്ടിന് കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കെമിസ്ട്രിക്ക് രണ്ടിനും കൂടി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് വെൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ ഇതിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് പവർ എനർജിയിലാണെങ്കിൽ കൊളീഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് വർക്ക് പിന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ യങ്സ് മോഡലസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പാസ്കസ് ലോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടും ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് വേസ് ഇതിലെ ഇക്വേഷനുകൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്സും തിരിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ തിരിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരും പിന്നെ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഗേറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാൻഡ് നോർ ഗേറ്റ് ഇതാണ് സാ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറന്നു പോകാൻ വരുന്നൊരു പാർട്ടി ഈ നാൻഡ് നോർ ഗേറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററിൽ മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ആവറേജ് മാത്രമേ പറയുന്ന മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ പാർട്ടിന് കിട്ടും അത് ധാരാളമാണ് അത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പർ വളരെ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് ആണ് ഒരു ആവറേജ് വിദ്യാർത്ഥി മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചവർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മാത്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് റിലേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെറ്റ് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സെറ്റിൻ്റെ ഓരോ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓൺ ടു
പിന്നെ അതിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയാ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം സിമ്പിളാണ് കോസ് സൈ സീക്ക് ടാന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അത് റിലേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ടൈം ഈ ചാപ്റ്ററിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവം ടൈം കളയാണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് തീർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈൻസ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുക അത് നിങ്ങളുടെ ഏത് എക്സാമിലായാലും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക വെറുതെ നിങ്ങൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കിടപ്പുണ്ടാകും ദയവേ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം കളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ടുള്ള ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേപ്പർ വണ്ണ് പേപ്പർ ടൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് കാണുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ എല്ലാ ആൻസറും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ വരില്ല ആൻസർ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഇടത്തുള്ളൂ ആൻസർ പാറ്റേണും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഒരേ ഓപ്ഷൻ എ എ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ കോപ്പിയടി വീരന്മാരാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ നോക്കും അവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി എ മാർക്ക് ചെയ്യും അതും അടുത്തൊരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതും നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും വേറെ വേറെ സെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ എക്സാമിന് തരുവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിവതും ആ അവക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്യുക ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക എക്സാമിന് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലും പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ പല എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി പല നമ്പറുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിക്കുക പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വക ചില കാര്യങ്ങൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂൾ മൈൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തി ഉപയോഗിക്കുക അത് നല്ല വൃത്തി എല്ലാം ഒരു പ്രീവിയസ് ഫോർ ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോകാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് എത്ര നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ പതിനാറിലെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കീമിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക എക്സാം ഹോളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ നിങ്ങളും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇസ് വെരി
പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റട്ടെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നല്ല കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ വൺ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് വെറുതെ നിങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഡു വെൽ താങ്ക് യു